Hello, hello. Good evening. Hi, everyone. Hello. 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 Hi there. Hola. Hola. Okay. Glad to see you all. Thank you so much for joining the class today. Right. We're going to start working here. And let's see what we got. Just give me a moment. Vamos a pasar asistencia. Un segundo. Ahí está. Armando José Garméndez Lemos. Armando José. Briseida Lisbeth Martínez Romero. Briseida. Carlos Alberto Morales Recino. Thank you. Dalia Susana Chávez Sánchez. Presente. Thank you. Delmi Guadalupe Escobar Landa Verde. Presente. Thank you, Delmi. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Presente, teacher. Thank you. Douglas Arturo Hernández Melgar. Presente. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Eliana. Elsa Yanet Cochas Mejía. Present. José Alexander Hernández Carvajal. José Alexander. Juan Francisco Hernández Mejía. Cadelin Estela Ortiz Abarca. Present. Thank you, Cadelin. Karen Lisset López Cerón. Present. Catiel Mayren Aguilar Morales. Kelly Erika Hernández Melara. Present. Sara Abigail López Portillo. Present. Thank you. And Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Thank you. Okay, perfect. We're gonna go ahead and check here, here. Okay, let's start with our class today. Tell me, what do you remember from yesterday's class? What did we do? ¿Qué hicimos ayer? A ver. What do you remember from yesterday's class? So this and that or this and those. These and those. Very good. Thank you so much. Uh -huh. <laughs> okay, that's nice. Very good. You see? You're starting to associate this the 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 what you hear with the class. Very good. Very, very good. Somebody else? <laughs> No? We're going to go ahead then and I'm just putting something right here. Dilcia, yes, Dilcia. Eh, le escribí en el chat, teacher. Es que estoy en el hospital con, con una perrita, pero estoy conectada. Solo le quería notificar. Chat de WhatsApp. Uh -huh. No, en el chat de acá en la reunión. No me aparece. Solo es de Kelly. Ah, solo eso le quería avisar que estoy. Estoy okay. acá, pero estoy, estoy no en la casa. Sí estoy, pero no estoy. Ajá, bye. <ríe> It's okay, you said. Thank you so much. Thank you, Kelly, for letting us know too that you are on your way home. Right? Uh, we're going to go ahead and continue working here together. Vamos a seguir trabajando acá juntos. Right, for all the activities that we need to do, right? Let's go ahead and start. Mm -hmm. Vaya, vimos these and those, vimos possessive adjectives, 
possessive pronouns. We were with uh, subject pronouns too, right? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la clase de ayer? Algo que no haya quedado claro, que eh, gustaría que viéramos de nuevo. ¿Something? Teacher, sí, uh -huh. sí me gustaría, a mí en lo personal me gustaría reforzar eso del, del, del cuando se hace una pregunta con el who's eh, uh -huh. y en qué momento se utiliza el, el, el más que todo el des y el those. Eh, es donde, donde yo realmente sí tengo desafíos en lo personal, en, en el sentido de que hoy que quise practicar en la mañana eh, uh -huh. versus la clase de ayer, me, me confundí, me, me confundí. Ok, we have to remember two things. I'm gonna put it here and thank you so much for your question, Douglas. Thank you. Now we're gonna put here, we're gonna use who's to talk about possession, okay? To ask for possession. That's what we use who's for. So you stick para cuándo lo va a utilizar cuando usted quiera preguntarle a alguien si algo le pertenece o alguien le pertenece ese es el uso ¿ok? ¿cuándo va a preguntar eso? cuando usted quiera cuando sea necesario right? yo veo estos 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 eh, estos audífonos acá right? so say, oh whose whose pods are these whose earphones oh these are my husband's earphones Right? Quiero saber de quién son, entonces utilizo who's. Right? Sí. Who's. Ahora, who's no es lo mismo que who is, que de personas. Who's es solamente to ask for position. Right? Ese es el primer uso. Then we are going to have, sorry, we're going to have here, right? This and that. Right? These two, right? We're gonna use we're gonna use these two, right? To talk about singulars, singulars, singular nouns, and we're going to put here plural nouns. Then if we, that's when we're going to use here, right? That, this, this and, those. and those, right? So what is singular? What is plural, right? If we have, for example, here, let's say we have one car or here. Singular, one car, right? This car, that car. Plural, right? These cars, those cars, right? So we need to remember that. Singular is uno, solamente uno, right? Plural, cuando tenemos más de uno. No, no sé si, si puedo hacer una pregunta. Y usted me corrige si está bien. ¿Sí? De ejemplo, bueno, entonces, por ejemplo, eh, pues si yo quiero preguntar, whose cars are this? Está correcto. Yes. Ah, okay. Whose cars are this? Y voy a utilizar este. Yes. Uh -huh. That is correct. Muy bien. Right. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Entendemos. Ajá. ¿Cómo? El, 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 el this es porque están aquí cerca y el dos es porque, o sea, no están aquí, pero pues están allá en, uh -huh. en el parqueo, digamos, un ejemplo, hablando de cars, en este ejemplo. Yes, exactly. So here we're going to say eh, this is because it's here, right? Puede ser la siguiente pregunta, whose cars are that, are, are those, perdón. Whose cars are those, exactly. Okay, okay ahora sí, teacher, thank you. You're welcome. So this is for here. That is for over there. Right? Here, over there. 
over there. Allá. Over there. Right. The same is here for this. Here. Over there. Right. Thank you for your questions, Mr. Eh, Douglas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Entendemos el uso de acá de esto? Yes. 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 Permítame que veo bien poquitos en esta clase. Y ahorita vamos a dar un tema distinto. Bye. So we got there our attendance there. No faltan como unas seis personas. So we have this, this explanation. We're going to go right now to a different topic. We're going to start working with simple present, affirmative and negative statements. Okay. Vamos a tratar de explicar el simple present, right? Vamos a ir haciendo pausas. Pregunten si no entienden. Okay. No escriban nada, porque a veces por estar escribiendo no ponen atención a lo siguiente. Pongan atención, recuérdense que la grabación queda. Yo le, 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 siempre les mando las láminas de lo que vamos haciendo. Okay. Y si no se las mando, me acuerdan, así se las envío. So, let's pay attention. We're going to work with simple present. We are in unit number two now. And for unit number two, right? First, we start with job positions. Right, different job positions. For job positions, we can have, for example, here, right, a job position, right, in activities. For example, English teacher, right, a job position is English teacher. Que me cae mal estas imágenes, chicos. Vamos a quitar, ya basta. Okay, English teacher, right, teaches the class. The coordinator supervises the teachers. The marketing specialist promotes the class on social media. This happens at English Corporativo, right? This happens at English Corporativo. What about you? What happens in your job position? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué posición laboral tienen ustedes? Vamos a ver. In class? What? In this class or position? Job position. Job position. Administrative assistant. Administrative assistant. Very good. Is it a job position? Administrative assistant. Very good. So, what do you do as administrative assistant? ¿Cuál es una actividad que usted hace? Bueno, en inglés no sé cómo se dice, pero... Tell me. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, codificar gastos. Codificar gastos, ¿y qué es eso? Si es, por ejemplo, cuando hay un gasto con la tarjeta de crédito del equipo, eh, trae la factura, en este caso, mi, mi, la coordinadora a quien asisto, eh, trae la factura y me dice, mire, procesela para un reembolso, para un pago proveedor. Entonces okay. lo que yo hago es que meto el sistema y empiezo y pongo la cuenta, el motivo del gasto. Eh, si hay personas involucradas, si son menos de 10, el poner el nombre, si son más de 10, poner eh, 12 personas, por ejemplo. Y luego enviarlo al aprobador. El aprobador hace su trabajo inmediatamente cuando cae el correo de notificación. Okay, so we're going to go ahead and say register inflows and outflows. 
Okay. Usted registra lo que entra y lo que sale. Right. Sí. Very good. Register in, in, inflows and outflows. Very good. Thank you so much. So who has another one? Right. Let's think about our uh, let's think about our job, job position, and put an activity. Pensemos una en, un, en nuestro eh, puesto laboral, job position, right? Y pensemos en una actividad que realizamos. Right. Let's do that right now. Está viendo la de Carlos ahí, Carlos Chef, y ahí está. Ejemplo de la clase. He's, ajá, chef, exactly. Carlos is a chef and he's making the, the, the pastries, right? Very good. Está haciendo los pastelitos. Exactly. That is something. Dalia, Karen, y Elsa, put yours in the chat. Let's see, what do we have in the chat? I am a manager. Okay, very good. Kelly, what does a, man a manager do? I'm a productions opera operator, administrative assistant. Muy bien. Mm -hmm. Okay, just mention one. No tiene que mencionar las todas. Just one. I'm a credit coordinator. Coordinator. Okay. No van a escribir las todas. Una. Right. Ajá. Uh -huh. I am telemarketing, cierre contable. Very good. Make the balance sheet, but ser contable. I am a production operator. Productions operator. Okay, receive accounts and telemarketing. Disculpe, Delme. Okay. Now, we're going to continue here, right? We continue. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Now that we have mentioned that, I would like to show you some daily routines. Okay? Daily routines. What is a daily routine? A daily routine is something that you make every day, every day. For example, every day, right? I drink coffee. That's my routine, right? I drink coffee. That's my routine, right? I sleep at 11 p.m. I sleep at 11 p.m. So we have routines. Entienden que es una daily routine. 
daily routine. ¿Entienden qué es? Yes. 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 Ok. Very good. So we have different words. Aquí tenemos vocabulario. Vamos a ver el vocabulario. Just let me get something right now. Give me one second. One moment. In my, in my city, it's very hot right now. It's very hot, so I needed the fan. Necesitaba el ventilador, chico. Estoy asando. Right? I'm so sorry. Now, let's see here. I'm a personal coordinator. Very good, Kathleen. Now, I want you to check these daily routines. Pay attention to the pictures, okay? And we're going to check pronunciation. Wake up, get up, take a shower, get dressed, come here, have breakfast, wake up, get up, take a shower, get dressed, come here, have breakfast, go to work, have lunch. Cook dinner, half dinner, watch TV, go to bed, right? So let's see here. Uh, help me out with pronunciation. Elsa, repeat. Wake up. Wake up. Get up. Get up. Take a shower. Take a shower. Okay, thank you, Elsa. Uh, help me out, Dalia. Get dressed. Get dressed. Okay. Come here. Come here. Have breakfast. Have breakfast. Okay, thank you. Sara, go to work. Go to work. Have lunch. Have lunch. Cook dinner. Cook dinner. Thank you very much. Douglas, have dinner. Have dinner. Watch TV. Watch TV. Go to bed. Go to bed. Okay. Now, I want you to practice here, right? And tell me, do you understand this vocabulary? And then... Yeah, it's consecutive, right? Again? Activity is consecutive. Yes, okay, yeah. Actually, activities that we do every day. Activities that we do every day. Every day, for example, in my case, I wake up at 7 a.m., 7.30, right? 7 a.m. or 7.30. Right, I get up. Uh, I get up at seven forty-five. Right, I get up at seven forty. I work from home, so that's cool. <laughs> I get dressed. I don't know at eight a.m. Right, I comb my hair at eight p.m. before the class. I don't like to comb my hair. <laughs> then, let's say here I have breakfast at 9 a.m., 10 a.m. sometimes. I go to work uh, until 11 a.m. sometimes, right? So we're going to go ahead here. These are things that we do every day. I have lunch at 2 p.m., right? I cook dinner at 6 p.m., 
I go to bed at 1 a.m., right? Or 2 a.m., it depends on the day, right? So these are my activities. Are there other routines? Yes, of course. Hay muchas, muchas otras rutinas, right? There are many, many routines, right? These are just examples. Estos son solo unos cuantos ejemplos, right? ¿Qué otras rutinas piensan ustedes que no están acá? <ríe> Allá pasaron modelando, nos vieron. Hey, sexy, sexy, sexy. Na, 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 na. <ríe> Es para que no nos durmamos, para que no nos durmamos. ¿Sí, Sara? Uh, travel in collective transport. Ok, tomar, to, tomar el, el bus. Viajar en, ajá, en el ajá. transporte. We can say commute. Eh, maquio. ¿Cómo? ¿Cómo? Maquio, maquillarme. Ah, ok, 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 very good, very good. Okay. Viajar en bus. Commute return. to work. Return to the work. Okay, vamos a ver. Commute to work. Viajar en bus. Okay. Pues, bueno, viajar, ya sea en bus o ya sea en, en, carro. en carro, but commute to work. Okay. Commute to work. Okay. The other. Put on makeup. Ponerse maquillaje. Put on makeup, right? That takes to me two minutes. Yes, Douglas, el suyo era? Return to the work. Return to work, okay. Work. Return to work. Regresar al trabajo. Al trabajo. Return to work. Return to work at home. Okay. Return from or go, to, go home. Go si nos vamos, go home. Go home. Irnos a la casa. Go home. Very good. Return to work, por ejemplo, cuando salimos a almorzar, right? Los que trabajan de oficina salen a almorzar, right? Oh, I go to lunch. Go to lunch. Ir a almorzar. At 12. I go to lunch at 12. I return to work at 2 p.m. Right. Okay, good. Otra. Otra rutina, Elsa, Kadelin, Delmi, Karen, Dalia. What did you say, eh, Kelly? Llevar a mis hijos a la escuela. Okay. Take my children to school. Very good. Take my children to school. Thank you. Only this. Only that. Okay. Very good. These are more, right? Of course. Of course, there are many more. Right? Now. What are we doing here? We have the routines, right? We have uh, here each one of them, sorry. And now we are going to work with the simple present, okay? Simple present. So what do we use the simple present for? We use the simple present, right? To talk about every day, brush my teeth, yes. Brush my teeth. Go to the gym, right? Or work out. Okay, good. Now, let's talk about simple present. Vamos a hablar del simple present, okay? ¿Qué es el simple present? We're going to use the simple present, guys, to talk about activities that we do every day. Okay, vamos a hablar del simple present para describir actividades que hacemos de forma rutinaria, ya sea todos los días, todas las semanas, todos los meses. Every day, every week, every month, right? Every two hours. That's a routine 
And that's the simple present for, right? That's the simple present for. Vamos a ver acá. Simple present. Let me show you here what we use it for. Pueden ver la pantalla en blanco. Simple present. Uh -huh. Yes. Okay. Very good. Yes. Excellent. Thank you. Okay. So what are we going to use the simple present for? Right. We're going to use it to express habits, to express or to give instructions, right? To express fixed arrangements or activities in the future, right? So let me put it here, the uses, and with some examples. Voy a ponerles acá el uso del simple present y algunos ejemplos, okay? Let's start. Okay. Okay. I want you to pay attention to you to this. Use the simple present too, right? Use the simple present too. The first one, right? Can you please read the first line, uh, Douglas? I work in London. London is a large. City. No, the first line, la primera línea. Oh, perdón, perdón. Perdón, the listen to express habit. Mm -hmm. To express habit. Uh, general truth, uh, re repeated, uh -huh. repeated action, uh, or, or changing situations, emotions, and wishes. Okay, very well. Thank you so much. So we have here some uses of the simple present, right? Examples. Here, can you read the examples? Alguien levantó la mano. Permítanme. Oh, no, ya la bajaron. Okay. Can you read the examples here, Karen Lisset? I smoke habit. I work in London. Changing situation. London is a large city, general truth. Okay, general truth, very good. So this is what we used it for, right? We're going to express habits, vamos a expresar hábitos, right? Habits, general truth. For example, a habit would be, I drink coffee, that's a habit. I drink a lot of coffee. General truth, I work in London. My general truth is I live in San Salvador, right? I live in San Salvador. That's a general truth for me. Repeated actions, right? Or unchanging situations. Uh, I work at Inglés Corporativo. This is a repeated situation. I teach English. Then we have emotions and wishes, right? It could be, uh, for example, I feel happy. I feel happy. 
I feel angry, right? And then we have also general truth. My general truth is something that doesn't change. Una, una realidad, right? Una o una verdad en general es algo que ya está comprobado. Por ejemplo, right? Uh, smoke, uh, I smoke, right? That's a habit. Right? But a general truth can be, for example, uh, the sun, you know, the sun sets at 5 p.m. Right? El sol se oculta a las 5 de la tarde. Eso es algo que todos conocemos. Right? Es una, es una verdad. Right? So, general truth. Right? No es una verdad específica para un individuo, sino que es una verdad específica para todos. Right? Yes, Douglas? Yes. Eh, o sea, en pocas palabras, el, el general truth es algo que, bueno, aunque un hábito se puede cambiar, pero, pero es complicado, ¿va? Uh -huh. Va a estar siempre. With the, with the general truth, usually we have support. Right? Oh, okay. We have support. We have something more scientific that will tell us. For example, if you put water, right, in the kitchen, you put water in the oven, it starts boiling, right? Yeah. So that's true. Water boils at 100 degrees, right? El agua herba a los 100 grados herba el agua, right? Water boils at 100 degrees. So that would be something that is true. Then we have here, right, to give instructions or directions, para dar instrucciones, right? Can you read the example, eh, Eliana? Okay. Can you read the example there, please, eh, Dilcia? Read this example. Lea ese ejemplo, por favor. Ese es de dirección, ¿verdad? Ah, oh, perdón, Dilce, Dilce está en el, en el hospital. Perdón, perdón, perdón. Ajá. No, no, pero sí, estoy escuchando. Sí, solo lee el ejemplo, por favor. Ok. You want for two hundred meters. Meters, ajá. Ajá. Then you... Sur left. Yes. Then you turn left. Okay, very good. Thank you so much. Right? Thank you very much. Then we have there, right? Cuando queremos dar direcciones, and we want to give directions or instructions, we use the simple present. Right? Para querer dar direcciones o instrucciones, Utilizamos el simple present. Esto estamos viéndolo para decir, ah, para eso lo voy a usar. Yeah. Now, let's continue with the next one, eh, Dalia. Next example, please. Your exam starts at nine o'clock. At nine o'clock. Very good. Cuando tenemos horarios o cosas que ya están organizadas previamente, Vamos a utilizar el simple present. ¿Ya han ido a las terminales de buses? Sí, vea. Todos hemos ido a una terminal de buses. Ok, very good. Cuando van a las terminales de buses, right, siempre hay una cartelera, ya sea electrónica o, 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 o pirata, right, que dice a qué hora van a salir los buses. ¿Se han fijado? Right? That is a fixed arrangement. Eso es algo que ya está fijado. Entonces, aunque vaya a ser una actividad que pasa en el futuro, pero como ya está preciso que se va a hacer eso, entonces utilizamos el simple present. Por ejemplo, esta clase, what time do we finish the class? We finish the English class at 10 p.m. ¿Ok? Sabemos que es una acción que ya está arreglada. Ahí ya tenemos un horario. The English class starts at 8 p.m. Pueden hablar sobre un partido de fútbol, right? The match starts at 3 p.m., right? 
si tenemos un horario, utilizamos el simple present. ¿Vamos entendiendo hasta el momento los usos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sara, tiene alguna pregunta? Ah, pues hasta lo que hemos visto ahorita, digamos que vamos uh -huh. bien, pero ya cuando, por ejemplo, queremos usar eh, un repeat action o un, un change in situation, Ajá. Es, ¿en qué momento podríamos usarlo? Cuando es una repeated action o cuando es una unchanging situation. ¿Qué significa un changing situation? Algo que no está cambiando. Como les decía, oh. I, I work at inglés corporativo. Ok. Ajá. Por ejemplo, something that is not changing right now. Hay un trabajo también. What? La hora de entrada, si hay un trabajo fijo. Algo que, es, que está fijo. Que está fijo. Que no okay. se cambia. Un change. Todo acordado, ¿no? Uh -huh. Y eso también entraría en esta parte. To express. El, ok. Uh -huh. Ya, ok, right. comprendo. Gracias. Thank you, Sara. Right. Let's continue with here. Puede decir usted, I study English. Unchanging situation. Es una situación que no está cambiando. Unchanging situation. I study English. Estudio inglés. My daughter studies at colegio americano. No sé, no existe. Mi hija estudia en el colegio americano. Esa es una changing situation. Ah, pero todos los días va al colegio. Sí, es cierto. Es a repeated action too. Right? But it's an unchanging situation. Uh, example for general truth. Eh, puede ser the sun eh, goes down at 6 p.m. The sun sets. At 6 p.m. Oh, the sun sets at 6 p.m. Yes. Very good. S E T. S E T. Sun sets. Sun sets. Yes. Okay, let's continue with Sara. Sara, help me out, please, with the last one, too. Ayúdeme con esta también. Okay. Example. Uh -huh. Lo que está sombreado. Yes, please. Okay. He he give into you when you come next Saturday. Okay. He'll give it to you when you come next Saturday. Esta esta parte en específico no la vamos a ver. Okay. En lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque ya va con future will y es una oración más. Eh, es una oración compleja, no es una oración simple. En este módulo, módulo 1, nos vamos a basar en oraciones simples. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que sí vamos a utilizar simple present para que ustedes lo conozcan de forma general. Right? El simple present lo podemos utilizar después de estas palabritas, de, esas, de estas conjunciones que tiene. Ay, aquí, aquí está. De estas conjunciones. When, after, before, as soon as, until. We use the simple present, right? Pero esta ya es una oración compuesta, right? And we need to be careful because with the simple present, right? We are going, to, we're going to use it to express actions happening now, right? No lo usamos para describir acciones que están pasando en el momento que estamos hablando. Por ejemplo, I am teaching English. Si esto está pasando en este momento, que estoy dando clases de inglés, no utilizo el simple present para eso. ¿Ok? Ah, pero está pasando ahorita. Sí. Pero es otro tiempo verbal que vamos a utilizar. Que lo vamos a ver en el nivel 2. ¿Entendemos hasta el momento? Yes. No. Maybe. Vamos, pregunten. Pregunten, pregunten. Acuérdense, yo les dije. Mi cara así es, mi tono de voz así es, pero ustedes pregunten. Cuando me paguen más, voy a hacer una cirugía. No puedo hacer. Eso. Me voy a hacer la. 
<ríe> Me voy a hacer la cachetomía. <ríe> Para no verme tan enojada. Digan, pregúntenme, por favor. Si alguien no entiende, dele, pregunte. Karen, Kelly, Juan, Dilcia, Carlos, Elsa, Kadelin, Iliana, ¿entendimos? Do we know what we're talking about? Estos solamente son los usos. Ya vamos a ver cómo es que se escriben. Asumimos ese silencio como un sí, ¿entendí? Yo así lo voy a asumir. Pues, Recuerden, aquí no vamos por contenidos, aquí vamos por competencias. Está el... trabajando el hamster. Sí, hasta el momento, igual, igual quizás que, que Sara, la, lo, las dos, los dos primeros ejemplos de you walk for 200 meters para dar una dirección, al menos a mí me ha quedado claro que es un simple present eh, de eh, direction, ¿verdad? Sí. Teacher. Eh, Igual el, el changing situation, que es do exam, eh, start at 9 p.m. o 9 p.m. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Thank you, Douglas. Sí, a Sara. Eh, sí, este, hasta lo que he logrado comprender, ¿verdad? Dígame. Que si general true, repeat action y un changing situation, este podrían como eh, tener como casi el mismo significado. Sí. Como que se, se ajá, como que se. Es bien ah, mínima se la diferencia. Lo mismo. Ajá. Exacto. Si General Tron es, son verdad, es algo que, que es real. Este, repetición, eh, action, algo que es repetitivo. Y action, situation, algo que está fijo, ¿eh? que no es cambiante. Exacto. Y. Y con lo de, lo de los tiempos, eh, lo que puedo entender es de que en el present sample este, podemos usar estas palabras, siempre van a ir estas. Eh, after, when, before. Mm -hmm. Yes. El tiempo, el tiempo verbal es simple present. Okay. Mm -hmm. El tiempo que estamos viendo es simple present. Uh -huh. okay. Ahora, esta última, esta que acaba de mencionar usted, right, esa es un poquito más avanzada. Se las pongo aquí para que la conozca. Pero en esta parte ah, okay. es donde voy a utilizar el simple present. Tienen toda la razón. Después de estas palabritas, utilizo simple present. Yeah. Okay. En este tipo de oraciones para explicar, el, para expresar futuro. Futuro y, uh -huh. ok, ya, ya, ya. Y okay. estos, estos se parece a estas también, mire, que son express. Fixed arrangements for the present or the future. El futuro, ok. Porque okay. son actividades que van a comenzar, right? Que van a comenzar en el futuro, que ya están programadas para eso, right? Muy ok. Bien. Thank you Thank so you. much. Thank you, Douglas and Sara. What about the others? For example, for practice. <laughs> ah? En los ejemplos, quizás vamos a practicar más en lo personal. Ok. <ríe> perfect, perfect, perfect. Ok. Eh... Now, let me go ahead and show you here. Vamos a guardar esto. Y vamos a ver ahora. Esos son los usos. Cuando ustedes les dicen, ah, ¿para qué se usa? Para esto. Ok. Porque eso es importante, que sepamos en qué momento lo vamos a utilizar. Ahora vemos acá, simple present, the structure. ¿Cómo lo vamos a crear? Okay. How are we going to make the simple present? And we're going to make it very simple, okay? We're going to have here affirmative sentences. Affirmative. We're going to have negative, and we're going to have questions. Okay. Now, what is the structure? ¿Cuál es la estructura que vamos a utilizar? Right. 
first of all, let me put it here, here, right? For the structure that we are going to use, right? For affirmatives, we're going to use subject plus verb plus complement. ¿Les parece, les parece eh, familiar? Subject, verb, complement. This is yeah. what we're going to use, right? Subject plus verb plus complement. Now, for this, right? For the subject, for the verb and complement, right? We are going to work here with different subjects. What are the subjects that I can use? Right? Can someone tell me the subject pronouns? ¿Se acuerdan de los subject pronouns? I. Ajá. Uh -huh. I. Okay. Look at this. I. I. Okay. You. We. They. He. She. It. It. Right? These are my subject pronouns, right? These are my subject pronouns. Now, do you remember the verse from the daily routines? ¿Se recuerdan la, las actividades yeah. que estábamos haciendo en las daily routines? Okay, very good. Give me a verb. Deme un verbo. Watch. Watch. Excellent. Watch. So we're going to put here watch. I watch. What do I watch? I watch what? I watch TV. I watch TV. Right. I watch TV. Perfect. Thank you so much. This one, right? We're going to use it for you, we, and they. The verb does not change. El verbo no cambia. You watch TV. We watch TV. They watch TV. Right? It doesn't change. But for the last one, is third person singular, okay? Third person singular. For this, we are going to use again, uh, he watch, she watch, it watch, but we're going to use the rule of S. Hay una regla de la tercera persona que no me dice, eh, 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 vas a utilizar he, vas a utilizar she, vas a utilizar it como sujeto, ponerle la regla de la S al verbo, right? Use the rule of S for the verb. This right? is the lay, teacher. What? It's, it's the lay. It, it, he, yes. He is, is for it is what we call in English third person singular. So we're going to put it right here on the top. Okay. No, general, general truth. Yes, it's a general truth. Yeah, exactly. <laughs> okay, we're going to put it here. Third. Third person singular equals now I'm gonna put here he she it he she it third person singular, ¿ok? Lo cual quiere decir que tienen cierto, cierto privilegio, right? We can change here. Douglas watches TV. Sara watches TV. My dog watches TV, right? Entonces, aquí, recuérdense que los sujet subject pronouns o los sujetos Pueden sustituir o pueden ser sustituidos por un nombre o un sustantivo. Right? Are we clear with that? ¿Estamos listos acá? This is the affirmative sentence. Are we ready? ¿Entendemos lo que estamos haciendo? ¿Alguien que me diga? Yes. Yes? Ok. Then we continue here. For the negative sentence, I'm going to do the, the wisest thing here. Right, I'm going to take this formula and I'm going to use it here. Okay. But something is happening. Algo está pasando aquí. Something is happening. Right. For subject verb agreement, subject verb complement, Sylvia, but it's negative. Yes. 
for the negatives, we are going to use some different things, okay? We're going to use auxiliaries. We are going to use auxiliaries. So I need you to pay attention. We're gonna put this right here. Simple present. And then here are the auxiliaries. We have two auxiliaries. Auxiliary do, auxiliary does, right? So does. we have do, yes, right? We have do and we have does. Do and does, right? Now, for do and does, what we're going to do here, right? Because they don't, we're gonna put it here and the other one here, right? You are going to use do and does, do for I, you, we, and they. Si yo tengo uno de estos sujetos en mi oración, o el sustituto de estos sujetos en mi oración, right? Yo lo voy a utilizar y voy a utilizar este auxiliar en negativo. Estos auxiliares sirven para preguntas y para negativos o para respuestas cortas. Ya vamos a ver cómo, right? So, I do with they, right? For this, give me a moment. And then we have here with us, Right, he, she, and it. Entendemos hasta el momento cómo es que vamos a utilizar los auxiliares. Yes. Yes. Hey, do la sí, sí, sí. Ajá. Or question. Only for negatives and questions, exactly. Vamos a utilizar los auxiliares solamente para los negativos y para las negativas. Las preguntas y negativos, perdón. Okay. Right, so we got there our example. Just give me one moment. Now, we're gonna make a negative sentence here. For the negative sentence, I'm gonna, I have subject verb complement, but I need to put here subject, right? Plus do or does, right? Plus not, plus verb and complement, okay? This is going to be my structure. Right. Esta es mi estructura para hacer la forma negativa. Right. Un poquito más larga, yes. It's a little bit longer, right? But then we're gonna put here, right, the subject pronouns. I'm gonna copy them. Vamos a copiarlos, porque ya los tenemos, para que los vamos a hacer más, right? Does it make sense? And then we are going to use this. Si yo quiero decir I, ¿cuál es el auxiliar que debo utilizar, Karen? Eh, sería, el auxiliar sería... Uh -huh. Do. Do, yes, yes, yes. I do I not... Do. Watch TV. I do not watch TV. I have do, I have not, my verb in my complement, right? Are we clear with this? ¿Se entiende qué es lo que estamos haciendo con la negativa? Yes. Ok, yeah. very good. De, permítame un momento que el internet se me está haciendo muy inestable. Ok. Vean los ejemplos. ¿Cómo haríamos el siguiente, eh, el Sayanet, para you, we, and they? ¿Qué auxiliar utilizo? 
You do. You do. Uh -huh. Not. Not. Uh -huh. Watch TV. Excellent. The same. Very good. Ahora veamos Douglas. Right? Douglas, Douglas. How will you put here your example? For he, she, and it. Oh, okay. Uh, he does uh, uh -huh. not uh -huh. watch. He does, does not. Does not watch TV. He does not watch TV. Muy bien. No, no sé si me voy a adelantar, teacher. Yes. Eh, oraciones eh, donde eso va como, como, ¿cómo dice usted? Como comprimido. No, no sé cuál es la palabra correcta. Uh -huh. Le va con el doesn't. El, el... Contracted form. Ya la vamos a, ya la vamos a ver. Ya la ah, vamos a ver. Sí. No, no hay problema. Ya lo vamos a ver. Pero antes de eso, veamos cómo se escriben las preguntas. Pero, give me a moment. Bueno, vamos a ver. Si me ven raro, me avisa. Okay. Permítame. Que se quedó trabadito un momento. Okay, there we are. So we have the questions, okay? With the questions, we're going to be a little bit more uh, picky with that. And these are just no questions. ¿Se recuerdan de las just no questions? ¿Cómo le respondemos las just no questions? With yes or yes. with no. Right? Yes or no. So what are we doing? I'm going to put here, right? Me voy a robar este de aquí. Right? No, vamos a robarnos este mejor. We're going to take this one. Right? I'm going to save it for me. And then, right, after I have saved it, I'm gonna put it here, right? I'm gonna make my question, right? Instead of having the subject at the beginning, at the beginning, I'm, I am going to have do or does, right? Al inicio nos vamos con do o con does. No vamos a utilizar not, porque no es una pregunta negativa por el momento. Right, but we do are going to use do or does at the beginning of the sentence, right? ¿Qué más le hace falta aquí? Veamos esa estructura, ¿qué creen que le hace falta? Affirmative or negative? What, what? Affirmative or negative? No, pero es una pregunta. A esa, a esa, a esa pregunta, ¿qué le hace falta? Sí, no. Ah, exactly, very good. ¿Por qué? Porque cuando se vayan al, al sistema, a la plataforma y no le ponen signo, no se la va a aceptar. Sí. Right? <ríe> no se la va a aceptar. Simple. So, we need to make sure that we have do or does plus subject plus verb plus complement. Right? So, we have this. Right, we go and we're going to start with our auxiliary. I want to start with the first one here, right? Esta retórica, right? Recuerden eso. Cuando tenemos preguntas con I y les estamos escribiendo nosotros mismos, no es como que así nos vayamos a hablar. ¿verdad? Bueno, a veces yo digo, ya comí o no he comido, no me acuerdo. <laughs> ya dormí, yo creo que sí. Right? So we're going to put here, do I watch TV? Do I watch TV? Right? Do they 
watch TV. Okay. And for third person singular, does she watch TV? Right. Do you understand how we make these questions? ¿Se entiende cómo hacemos estas preguntas? Yes. Yes, okay, very well. If we understand, that's perfect, right? Now, how are we going to answer this? ¿Cómo lo vamos a responder, right? Give me a moment here. Ah, ese internet está maluco. Eso declaro ya la bien. Declaro, F. <laughs> Okay, now let's go ahead and continue here, right? How are we going to answer this, right? How are we going to answer this? If it says, do I watch TV, right? Possible answers, right? Yes, I do. Aquí estoy poniendo I do, solo para que veamos cómo se escribe, okay? Pero no es como que vayamos a, vayamos a hacer eso en una conversación, right? Solo para que veamos cómo se escribe. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Do they watch TV? Uh, Douglas, how will you put the answer? Positive. Do they watch TV? Yes, I do. Bien cerca, Dilcia. Yes, they do. They do. Pe yes, they do. <laughs> right. In negative, no. They don't. Pero tú que estaba leyendo la otra. <laughs> <laughs> no, it's okay, it's okay. How will you put this one? Does she watch TV? Yes, she does. She, do. she does, right? Uh -huh. No, she, she, does. she doesn't. Teacher, I have a question that the question eh, puede ser negativa, por lo menos sí. se me ocurre nada más. And doesn't she watch TV? Sí, puede, oh. puede ser una oración negativa. Pero las oraciones negativas se hacen en forma de sorpresa. Estamos hablando de algo que no nos esperábamos. Por ejemplo, si alguien le dice, no me gusta el aguacate. What? Don't you like avocado? Right? Surprise. No puedo nadar. I cannot swim. Why can't you swim? Right? Usted está sorprendido. Por la información que le ha dado alguien más. Ahí es donde usted utiliza una, una pregunta negativa. Las preguntas negativas son bien eh, tricky porque no, está, no están solamente por ser negativas, sino que porque tienen esa sorpresa, esa exclamación. No nos esperábamos esa, esa información, por eso preguntamos así. ¿Right? Por ejemplo, si le dice, ah, I have two children, tengo dos niños. They don't watch TV. Don't they watch TV? Right? Porque no se espera que los niños vean tele un ratito. No, pero los míos no ven. Right? Don't they watch TV? Y hacemos la pregunta en negativo. Right? Thank you. Ahora, veamos aquí. I need you to pay attention to this. Right? Esta parte de aquí. Right? Pongan la atención mientras yo paso asistencia. Vean esa parte. Quiero que me comparen la afirmativa con la negativa. Right? Mientras yo paso asistencia, Armando José, Carlos Alberto, Dalia Azucena. Presente. Del, thank you. Delmi Guadalupe. Presente. Dilce Yamilet. Presente. Douglas Arturo. 
Presente. Eliana Elizabeth. Elsa Yanet. Present. Thank you. Eh, José Alexander. Juan Francisco. Presente. Cadelin Estela Ortiz Abarca. Presente. Adiós. Karen Lisset López Cerón. Presente. Kelly Erika Hernández Melara. Sara Vigaí López Portillo. Presente. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Alguien que no haya mencionado, Kelly Erika y Eliana ya pusieron presente, presente, muy bien. Excelente. So, here with the negatives. Para las negativas, vamos a recordarnos de algo. Right? For the negatives, we also have here contracted forms. Contracted forms. Las formas contractadas de los de arriba. Right? Do not equals don't. Does not equals doesn't. Right? So I can say, I don't watch TV. She doesn't watch TV. Right? Sarah, can you repeat? Do not, don't. Does not, doesn't. Do not, don't. Does not, doesn't. Doesn't. Very good. Entendemos hasta el momento los ejemplos que hemos proporcionado en esta clase. Hasta dónde vamos. Yes. Ok. Yes. ¿Alguien tiene alguna yes. pregunta? ¿Vieron, ¿Vieron la parte del final? He watches TV. He does not watch TV. Does she watch TV? Veamos esto. Necesito que me pongan atención. Suelten lo que están haciendo. Un ratito, un ratito. Vean esta parte. Aquí, cuando estamos en afirmativo, el verbo lleva una regla, que es la regla de la S. La vamos a ver despuesito. Pero cuando estamos en negativo, el verbo ya no está así. Miren, ve, ya, ya, lo, ya volvió a su forma normal. ¿Por qué? ¿Por qué creen que volvió a su forma normal? ¿Por qué? Porque la regla solo es para el presente afirmativo. Mm, kind of. Kind of. Right. It will be, it will be, porque estamos utilizando... Porque el das. un verbo. No, estamos utilizando el das. Ah. Siempre que utilizamos das, ok, con estos tres, porque solo con estos tres lo podemos utilizar, pero siempre que está das, el verbo ya no necesita repetir la regla de la S, porque ya la tiene aquí. Ok, ya la tiene aquí, entonces dice... ¿Para qué vas a repetir y decir, he doesn't watch TV? No, he doesn't watch TV. Right? Por eso es que lo hacemos. Lo mismo pasa en la pregunta. Right? Lo mismo pasa en la pregunta. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de, de, de continuar con la siguiente actividad? Nadie tiene preguntas, ¿están seguros? Ok. So, if we are sure that we don't have questions, si no tenemos preguntas, ok. Si no te ponemos preguntas, les voy a dar ahorita a todos, a todos, se van a llevar unas imágenes, ¿ok? You're going to take some pictures. Disculpen que he apagado la cámara, señor, disculpen, pero me está fallando demasiado esto.
I'm going to show you right now so activities. ¿Le tomaron captura a, la a las actividades que les mostré anteriormente? Yes. Yes. Yes, thank you. Okay. So what are we going to do? I'm going to give you some verse. Le voy a dar las actividades y ustedes van a empezar, right? And you are going to make your sentences. Van a hacer sus oraciones, right? Van a hacer sus oraciones utilizando, right? El vocabulario que yo les voy a mostrar, okay? Para daily routines. Miren qué fácil está ahí. ¿Qué es lo que van a hacer? Crear su sujeto, verbo, complemento con lo que yo les voy a enviar. Let me know, please, if you can see the document on the chat. ¿Pueden ver el documento en el chat? ¿Chat de Zoom? Ajá. No. Bueno, yo no lo veo. El chat de no. Zoom. Vale, permítanme. No, no, no. Quizás va agarrando el bus ahorita. Bueno, aquí a Santana. Vaya, vamos a ver. A Santana ya llegó. No. Ya. Yes. Yes. Ok, very good. So, what do you have there? Ustedes ahí tienen un montón de ejemplos de daily routines. ¿Ya? Yeah. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesito que hagan una oración afirmativa, bueno, oraciones afirmativas negativas, ya sea contractadas o de la forma larga, y su pregunta con su short answer, con su respuesta corta. Estas se llaman short answers. Le vamos a poner aquí a la par. Short answers. Sus respuestas cortas. Right? That's what we're going to do with that at the moment. Vamos a hacer como nuestra propia tabla de ejemplos, así como está aquí, right? Así la vamos a hacer nosotros, right? Affirmative, negative questions. Silvia, ¿y tenemos que hacer los, los, los siete sujetos? No, hagan tres, pero agarren uno, dos, tres, right? Siempre tomen uno el third person singular. Cuando regresemos, vamos a hablar de la regla de la S. Right? Y sí, ahorita sí, solo grammar, yo lo sé, right? pero es para, para aprovechar el tiempo. Después solo hacemos ejercicios y hacemos preguntas y aprendemos más. ¿Ya tomaron captura de esto? Chicher. ¿Sí? Entonces ahorita lo que vamos a hacer son oraciones. Sí, ejemplos así. Siguiendo, es, siguiendo esta, esta misma temática, vamos a hacer... Tres los... oraciones, tres afirmativas, tres negativas y tres preguntas. Ya les envié yo posibles sí. vocabulario que pueden utilizar. Si ustedes tienen otro, háganlo, utilícenlo. Pueden ser okay. los mismo o va, podemos variar en negativa, afirmativa y question. No. Affirmative, negative questions. Hagan de las tres. Ok. Uh -huh. Hagan no, no, de las tres. Mi pregunta, mi pregunta. Aquí hemos visto con el watch. El ver, el ah, ver. sí. Ajá. Ustedes pueden escoger cualquiera de todos el montón de verbos que les he puesto ahí. Sí. <ríe> Muy buena eh, perdón, pregunta. ¿Sí? ¿En qué chat puso? Porque aquí en Zoom a mí no me aparece nada. ¿Aquí en el de Zoom? ¿Lo recibieron sí. los demás? Yes. Sí. Yes. Voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp. Por favor. Por favor. ¿De cuánto estamos hablando? <ríe> <ríe> Entonces haríamos una oración afirmativa ya usando cualquier subject, ¿verdad? Tres oraciones afirmativas. Ah, o sea, ah, ok. Tres negativas. Tres. Ah, ok. Y, y tres preguntas. Ok, ¿ya estamos listos? Ya lo envió aquí el compañero. Ahí estamos. Have breakfast, get dressed, get undressed, go back home, shave, dry my hair. Uf, un montón de vocabulario. Entonces vamos a ir acá. 
Habemos solamente 10 participantes de día, lastimosamente. Right? Vamos a trabajar en parejas. Okay. Ah, solo una preguntita. Kelly ya puede trabajar. Kelly, no. Ah, pues no. Nos vamos a ir en pareja. Eh, Dilcia. Todavía no. Yo sigo, yo sigo acá en el hospital con ella. Y, pero no sé si lo puedo hacer en el WhatsApp. Me enviarle la oración. O comparta con sus compañeros. Y ellos que después le, comp le compartan la imagen. Bueno. Pero apoye con ideas. Veamos acá. En el grupo donde esté eh, Kelly y donde esté Dilcia, recuérdense que vamos a... a, a, a Okay. Okay, vámonos. Vamos a hacer nuestros ejemplos, vamos a ir rapidito. Vamos, 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 chicos. También le clic ahí. que he logrado ¿Tienen alguna pregunta chicos antes que comiencen? ¿Algo que no haya quedado claro? Eh, lo que sucede Picha que Francisco recién se va conectando, dice que se perdió la primera parte de la clase, entonces le voy a compartir lo que hemos visto para que nos logramos entender. Ok Francisco tiene alguna pregunta estamos viendo con el, estamos trabajando con el Simple Present Sí, yo creo que ya más o menos entendí, pero, pero como no comencé con la clase porque mi internet que estaba bien malísimo. No, pero usted está, entró en, ahorita. Usted entró con el Simple Present, lo anterior no era el Simple Present, así que no se aflige. Ajá. No se aflige. Ajá, sí, sí, el Simple Present <risa> más o ah. menos lo entendí. Porque... Ok. ¿Tiene preguntitas acerca de eso, Juan? El super present. Ajá. Ahorita quizás lo vamos a aclarar aquí con las compañeras. Porque entendí la mitad, quizás. Porque aparte es que no las oía, porque como el internet está un poco malo, se me cortaba la, el audio. Ok, ok. Pero mi, mi idea era ver el video después para ponerme un poco más al día. Bye. Pero todavía, si, si después ve el video y todavía tiene preguntas, me dice, oye, para ayudar. Sí, sí. Bye. Gracias, chicos. Ya pueden compartir okay, pantalla gracias. también. Para Thank que you so much. Thank you, Juan. Okay. Recuerden que ya pueden compartir pantalla para, para hacer su trabajo. Bienvenido a la clase, José. Gracias, teacher. Venía en el gran tráfico. Aquí tenemos esto. Esto es lo que hemos trabajado, José, con el Simple Present. Bueno. 
Okay, that's what we have done so far. But just to make a point. Okay. Antes que comiencen, ¿tienen alguna pregunta? La vamos a hacer con la imagen que mandaron ahí a WhatsApp, ¿verdad? Sí, es correcto. Vamos a hacer tres oraciones afirmativas, tres negativas y preguntas. Ok. Ok, si no tienen preguntitas, entonces los dejo. Voy al siguiente equipo. Gracias. Thank you, chicos. Voy a sacar mi, mi cuaderno para anotar. Ok. Aquí le vamos a poner complemento también, ¿verdad? Sí. Quiero ver. Verbo. I watch TV. Son tres de cada una, ¿verdad? Sí, tres afirmativas, tres negativas y tres preguntas. Hagamos las afirmativas primero. I wake up early, pongámosle. Me despierto temprano. I wake up early. Y a ver si puedo... Quiero ver, quiero ver. Permítanme. No, no puedo presentar pantalla porque estoy en el celular. Yo no, creo porque... que yo. Bueno, yo creo al... que no se puede si alguien más está compartiendo. No sé si yo... dejo de compartir esto. Mm. Pero voy a ver si lo puedo poner en el chat. Ok. Yo, yo puedo compartir y si quieren me van diciendo cómo lo escribo y, y Vaya, porque no, no, no tengo dónde anotar ni nada para ayudarles de esa manera también. Vaya, voy a... I wake up, I was talking about early, every day. Si lo vamos a poner. La primera. Vamos a ver una segunda. <clears throat> I have lunch, I have lunch with my friends. He... He has 
lunch with his friends. He has lunch with his friends. Ahí está la segunda. Okay. ¿Alguien que quiera opinar otra, una tercera? O propongan un verbo. Aquel de ir a trabajar está bonito. I go to work. Ajá, ese. Espérenme que aquí me toca estar cambiando. I go to work. I go to to work at a PM. También ese que dice dream puede ser do they drink milk? No oh, vaya. Para ya la siguiente, ¿va? Uh -huh. do they, do they, do they, pero es que se me perdió el imagen. Vaya. Do they... Ah, ¿por qué bebé? Ay, siempre se me olvida. Chicken y en chi sería cookies. ¿Correcto? Sí, con eso. ¿Qué? Sí. Cookies. Chicken. Cooks. Cooks. En la E. Cooks. Ah, cooks. Ajá. Cooks. Chicken. Gracias. Siempre se me queda, me la como, no he comido. <risa> Vaya, ahora en negativo, utilizando la fórmula de subject más do o does más not más verb más complement. Entonces, sería I, eh, como estamos hablando de eh, I, el primer grupo sería do. ¿Correcto? Sería... I not. Pero, pero esa es negativa, ¿verdad? Sí, sí. I do not, I do not sería. Cook. I do not chicken. I do not. I do cook. not cook, no. perdón. Cook. I do not cook chicken. ¿Correcto? Sí. Okay. ¿Utilizan otro verbo? Ah, ¿podemos utilizar otro? Sí. Ah, vaya, chicos. Ahí arriba cooks, quitaré la L, dije. She cooks chicken. Sin la E. Cooks. Ok. Ajá. Y lleva el antropósito. ¿Aquí? Ahí. No, no, verdad. No, okay. no, 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 no. No, no, no. no. Ok. Entonces podríamos utilizar otro verbo. Tenemos drink. Dry. Drying. Más fácil, drying. Wake up. Dry. 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 Drink. Okay. ¿Qué significa dry my hair? Um, dry my hair. Habla del cabello. No, yo. Yo decía beber o tomar drink. Drink. Ah, eh, eh, drink. drink. Ok. Mm, más fácil. Ok. Dry my hair es lavar mi cabello. Uh, dry, dry, dry. Secar, secar, secar. Secar. Uh -huh. uh, I do not uh, drink. Question. Do, do I sleep? Yes, I do. No, I don't. Do you sleep? Yes, you do. No, you don't. 
Does he sleep? Yes, he do, does. Does. Yes. Does he sleep? Does he sleep? Yes, he does. No, he don't. Does. Doesn't. 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 No, he doesn't. Muy bien, Kelly. Y ahora es, eh, tú puedes. Recuerden que pueden ser la contractada en la parte negativa también. I do not have breakfast. ¿Cómo la harían contractado? I don't have breakfast. Ok, very well. Lo vamos a poner aquí. Tiene razón. Bueno, ¿le escuchamos Delmi o, o Kathleen? Delmi, dijo que después de mí. ¿Quién va? <risa> Hola. ¿Me escucha? Sí. Hola. Hola, hola. hola sí, hola. le escuchamos. Vaya, voy a hacerlo yo. Vaya. I okay. take a shower, you take a shower, he takes a shower. Negative. I don't have breakfast. We don't have breakfast. She doesn't have breakfast. Questions. Do I sleep? Yes, I do. No, I don't. Do you sleep? Yes, you do. No, you don't. Does he sleep? Yes, he does. No, he doesn't. Yeah. me. Ahí no se escucha. Entonces, si, si ya lo terminamos, eh, podemos volver a la sala, si ya practicamos. Douglas, perdón, usted estaba hablando, ¿verdad? No, 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 solo era la pregunta, si, si podíamos volver ya. <ríe> ah, sí, ya les dije a todos que vuelvan. Sí, creo que ya... Ahí se la respuesta. Ya. <ríe> sorry, sorry. Es que vi que ya habían practicado y todo, entonces ya el otro equipo ahora le faltaban dos palabritas. Ok, vamos a hacer lo siguiente. We're going to do the following. First, let's wait for the others. Esperemos a los demás. And we're going to make two exercises. Okay, now let's see your examples. Let's see the affirmative sentence example. Vamos a compartir de, definitivamente 
nuestros ejemplos aquí en el chat. Copien y peguen de los documentos donde lo estaban haciendo y los ponen en el chat, por favor. But first, I would like to listen to your pronunciation. Vamos a comenzar con Kelly. Kelly, can you tell us the examples for the affirmative? Tell us one example, un ejemplo. Affirmative. Um, he takes a shower. He takes a shower. Very good. He takes a shower. Excellent. Uh, what could be a negative sentence, Dalia? Chat de, de, de aquí de Zoom. Por favor, lo compas. Chat de Zoom. I do, I do not drink. I do not bring beer. Beer. Why not? It's a party. I do not drink beer. Okay, very good. Thank you, Dalia. Juan, a question. Question. We cook chicken. Esa no es una pregunta. Question. Uh, es, uh, esa es una oración perfectamente afirmativa. We cook chicken. Esa está perfecta, pero no es pregunta. Do I, do I cook chicken? Do I cook chicken? Mm, yes, I do. Ok, very mm. good. Esa sí es una pregunta. Muchas gracias, Juan. Elsa, afirmativo. He has lunch with his friend. He has lunch with his friends. Very good. Thank you, Elsa. Negative. Eh, Sara. Hey. Uh -huh. um, we do not drink coffee. We do not drink coffee. Why not? Coffee. Yo le dije que es increíble. <laughs> We do not drink coffee. Bueno, hay personas que sí, right? They don't drink coffee. Son raras. <laughs> I'm kidding. Thank you, Sara. Douglas. ¿Qué mundo serán? <laughs> exactly. No trabaja. No trabaja. No. Douglas, question. Question. Uh, do you sleep? Sometimes. A veces. Sometimes. Do you sleep? Okay. <laughs> uh, let's see. Tell me. Affirmative. Tell me. Affirmative. Vamos, tell me un ejemplo, por favor. Okay, Eliana, can you give ahorita, us an affirmative ahorita, ahorita, ahorita. example? Eliana, affirmative example, please. We cook chicken. We cook chicken. Very good. Thank you so much. Kathleen, negative example. I don't night. I don't work at night. <gasps> okay. Very good, Kathleen. Thank you so much. Question, Karen Lopez. Do we cook 
chicken? Do we cook chicken? Excellent. Thank you so much. Very good. Right. Deme otra pregunta. ¿O usted estaba con Juan Francisco? Sí, con él. Ok, ok, ok. Vamos acá. Seguimos. José Alexander. Affirmative example. Ahorita voy. Um, I go to work at 8 p.m. every day. Okay, excellent job. Thank you so much. And then we continue with uh, Delmi. Delmi, your example? Affirmative example? Sure. We'll take a shower. Repeat? Take a shower. I take a shower. Very good. Very good. I take a shower. Ahora, ¿cómo sintieron los ejemplos que ustedes mismos hicieron? ¿Les gustaron? Los que me han dicho están bien. Mm -hmm. Todos están bien. ¿Les gustaron? No, ¿verdad? Tan fácil. Ya ven que el simple present es super easy. Lo hacemos difícil porque queremos. Right? So we got there the simple present. I'm going to show you one exercise, ¿ok? Les voy a mostrar un ejercicio. Let me show it here to you. Can you see the computer? Yes. 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 Okay. So here it says that we are going to fill in the blanks with the base form or the S form of a verb in the box. You will use the verbs catch and make twice. Vamos a utilizar los verbos catch y make dos veces. Okay. Ahora, tenemos estos verbos. Douglas, me ayuda a leer los verbos, por favor. Yes. Catch. Have. Hope. Know. Make. See. Take. Very good. See, we use see in number one, right? El... Eh, Let's see. Sara, can you read the example for number one? You probably. You probably see a spider web all the time. You probably see a spider webs all the time. Right, very good. Ahora vamos a utilizar estos verbos para completar estas oraciones. Do, hay dos verbos que los vamos a utilizar dos veces, que sería catch y make. Okay, catch and make. Those are, we're going to use them twice. Then we're going to use the others. Sabemos qué significan cada uno de los verbos. For example, catch, right? We got catch, we have this, right? We make it like a ball, and then we say, ah, no. Right, catch. When you do this, you throw, and the other person is going to catch it. Right? Catch significa atrapar. Catch. Have. ¿Qué significa have? Have is the possession. También. I I have an Android. Tengo. Ah? Tengo. Yeah, possession. Very good. Possession. I have an Android. I don't have an iPhone because I don't have money for an iPhone. Right? I have hope. Hope. Esperanza. Ah. Esperanza es el, el, el sustantivo. Ok. Esperar. ¿Cómo sería? Esperar. 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 Oh, Esperar. I hope I hope they give me a, a, a salary increase. Espero que me un incremento salarial. I hope, right? No. <laughs> me too. <laughs> no. No. What is no? Saber. Saber conocer. Saber conocer. Exactly. Make. Make. Hacer. Very good. Sí. Ver. Sí. Very good. Right? El acto de ver. Right? Now, let's try to use those verbs to complete this exercise. Tomen captura, por favor, para que no se nos vaya a ir. Okay. 
el ejemplo. Va a ser que haga revuelo. Solo, solo catch. ¿Qué es catch, teacher? Catch. Cuando alguien le tira algo y usted... Atrapar. Ah, atrapar. Uh -huh. atrapar. Catch, de cachar. De cachar, exacto. De ahí viene. De ahí viene. Tiene toda la razón. Es, es eh, un calco de, de, del inglés al español. Cachar, chainear. Cuando estamos... Chain es brillar. Ya, ya les han dicho, chaineame los zapatos, po. Right? Chainear, chain. Viene de brillar. Sí, bañadito y bien chaineado. Bien chaineadito. Pues porque va bien brillosito, bien piquetero. Right? Esas son, son palabras en inglés que las adaptamos al español. Pero en realidad no existen. Uh -huh. Y take. ¿Qué era? ¿Qué? ¿Qué? Tomar. Take. Ah, take. Take. Uh -huh. Ajá, pero tomar de tomar. No de drink. This is drink. Tomar, tomar uh -huh. de tocar. De tocar, de agarrar. Uh -huh. De doing. atender. Ajá. Make. ¿Qué uh -huh. era, perdón? ¿Qué era make? I am going to make a ah, paper. Sí. Ajá. Hay un recibo que anda buscando, mire, ve. Lo voy a poner. Ok, hacer. Very good. Okay, did you finish? Vamos a ver cómo va. Yo sé que hay un montón de palabras nuevas, ¿ok? Así, pero traten, 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 traten. Vamos a irnos por contexto. No lo traduzcan en su Google traductor. Ya, ya vi varios que tienen ahí abierto su traductor de Google. Abran Google Imágenes, no Google Traductor. Did you finish? Todavía no. Eso lo va a caer de tarea, creo yo. Lo presiento. La que le hicides. Yo creo que eso. <ríe> yo también lo presiento. <ríe> Ok, let us see here, right? Vamos a terminar con este ejercicio eh, mañana. Ahorita está, está dando duro, ok? Cosas que, que, que he visto cuando están trabajando en grupo. Recuérdense no traducir tanto. Yo sé que somos principiantes, pero todos fuimos principiantes en algún momento y vamos a aprender, ok? Vamos a aprender. Si no, no estuviera aquí dando clase. So, don't worry, right? Traten de no utilizar el traductor porque si utilizamos el traductor, Después nos va a costar. Fíjense que yo tuve hace 
estamos mayo, ¿verdad? En enero, enero, cabalito, en enero, tuve un grupo que era nivel 6. Nivel 6, ya van a empezar ustedes el intermedio, porque han terminado todos los niveles básicos. O sea, ese es el último nivel básico, nivel 6. Ya están a un paso de ser intermedios. No podían porque todo traducían. Todo traducían. They translated everything. Y querían toda la clase traducida. ¿De ustedes que iban a hablar inglés en una empresa real? No. Porque se acostumbraba a traducir desde chiquitillos. Ajá. ¿cuál, ¿Cuál puede ser el mejor consejo para, para, para evitar eso? Porque la, por naturaleza, como uno le teme prácticamente a, 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 le teme al equivocarse, ¿cuál puede ser un buen tip? Equivóquese. Ah. Equivóquese. Primero que todo, equivóquese. Recuérdense que todos estamos en una clase. Aquí nadie les va a pegar, no los vamos a regañar, no les vamos a decir, usted equivóquese. Right. Por eso es que yo le digo a todos los estudiantes desde el día uno, usted me mira así la cara, pero no, no es que, vea, sino que así es. Entonces usted, usted pregúntese, usted equivóquese, porque si usted no se equivoca y por quererlo, yo he tenido estudiantes que vienen con oraciones con, con futuro con, y están bien escritas, pero porque solo han ido al internet a copiarlas y pegarlas. Right. Entonces de nada sirve. Equivóquense, así como usted hizo ahora su ejemplo. Mire, yo hice el ejemplo y yo creo que me equivoqué y no se había equivocado, lo tenía bien. Right? Entonces, eso hagan. Ahora, ¿ustedes ven todas ese montón de palabras en inglés? No entienden todo el 100%. Está bien. ¿Entienden unas tres palabras? Yes. Sí. Unas tres. Ah, ahí dice, mira, ahí dice, ah, ah, es para uno. Ok, ya entendió una palabra. Dice you, you, ok, you. Very good. Dice you. Entiendo la palabra you. Entonces, si usted entiende un 5%, un 10% de lo que dice, todo inglés es con base en contexto. La mayoría de cosas que vamos a utilizar en inglés van a ser con base en contexto. Entonces, usted lea, lea la you probably. Sí, ok, ya dijo que sí era ver. Spiders. Ah, this is a spider. Este que está aquí es una araña. Okay, spiders, web all the time, web, right? Entonces ya tenemos más palabras que vamos bien. Okay. Primero, no tengan miedo de equivocarse. La cultura salvador salvadoreña nos dice que no nos debemos equivocar. No importa, aquí sí nos vamos a equivocar, ¿ok? Y práctica y preguntas. Pregunten, pregunten, pregunten. Okay. Utilicen Google Imágenes. En vez de utilizar Google uh, eh, ¿Cómo se dice? En vez de utilizar Google uh, traductor. traductor, utilicen Google Imágenes. Miren acá, yo me voy a ir aquí. Ya les voy a enseñar. Rapidito, tenemos como 10 segunditos. Rapidito. Vamos a ver el verbo, el verbo eh, sí. Right? We have the verb sí. Right? So I go here, right? And then I see, ah, oh, pero esta es una película, teacher, right? Pero yo sé que sí, ya me dijo que era un verbo, entonces le pongo sí, verb. Y me voy acá y miren, no me está dando la traducción, pero ¿qué me está dando? Una serie de imágenes que me están indicando qué significa el verbo, right? Entonces yo digo, oh, sí. Ay, me está dando una pista, exacto. Me está dando una pista. So I have make, verb, make, oh, making a cake, making food, make, make, oh, hacer, make. Miren, todos están haciendo algo, right? Todos están haciendo algo. So we, we use Google Pictures to use all. Por ejemplo, acá dice bleeding. Ahí hay una palabrita que dice bleeding, right? Esta va a ser tal vez rara. Bleeding, right? Bleed. Bleed. ¿Qué significa bleeding ahora? Ya que estamos viendo aquí. Sangrar, bleeding. Sangrar. sangrar, exacto. Right? You see? Entonces, no necesitan Teacher. traducirlo, pero verlo. Right? ¿Sí? Entonces, prácticamente, disculpe que no pude estar en clase, estuve bien ocupado, pero eh, entonces, lo que usted nos quiere dar a entender es que como, por ejemplo, como los niños chiquitos, que sus libros eran puros dibujos, 
y que con ver es más fácil ver y recordar un dibujo que recordar una palabra de tantas cosas que hay. Por eso es que, por ejemplo, okay. Exactamente, señor Alberto. ¿Mm? Tratemos de hacerlo así para que así no traduzcamos, porque después queremos traducir todo directamente, literal, de inglés a español. Right? Directamente, y eso sí nos va a costar un montón. Vale, ahora voy a pasar la asistencia rápido, súper rápido, súper, súper rápido, para que nos vayamos. Y hoy es el día 7, creo yo. 7. Armando no está. Briseida tampoco. Carlos. Sí. Cindy. Dalia. Presente. Elmi. Presente. Dilcia. Douglas. Presente. Eliana. El lo he traducido así. Elsa. Presente. José. Presente. Juan. Presente. Kadelin. Presente. Karen. Katiel. Kelly. Present. Sara, Sonia. Present. Okay, guys. So we have the, the attendance. Today is day number seven. Is for no. Today is day for Douglas Arturo Hernandez. Ayer le tocó a usted, verdad, Ilcia? Sí. Hoy le toca a Douglas Arturo. Si tiene alguna pregunta, por favor, quédese. O le puede ser el espacio a los demás. Okay. Y si no, nos retiramos. Que pasemos una linda noche. Bye. 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 guys. Have a beautiful night. See you later. See you later, alligator. Bye. Bye. Bye, cipotes.